എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫോർത്ത് വീഡിയോ ആണിത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വോട്ട് ഈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ വർക്ക് ഒരു വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ജോബ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെല്ലാം കൂടി ഓവറോൾ എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് ഒബിയസ്ലി എസ്റ്റിമേഷൻ തരുന്നത് ഒരു പ്രോബബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ആയിരിക്കും എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് വേണം അതായത് പ്ലാന് എലിവേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് വേണം ദെൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് മാൻഷിപ്പ് സ്കിൽഡ് ആണോ അൺസ്കിൽഡ് ആണോ എങ്ങനെയുള്ള ലേബേഴ്സ് ആണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എത്രയാണ് അത് എത്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇയർ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി പി ഡബ്ല്യു ഡി സി പി ഡബ്ല്യു ഡി അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് അവർ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ചാർജസ് ആകും എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കോമൺ ഡേറ്റ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഡ്രോയിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് എത്രയാവും എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഓണറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് അതറിയാൻ വേണ്ടി അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത്രയും മണി ഓണറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്കണോമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം മെറ്റീരിയൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് എത്രയാണ് ടൂൾസ് പ്ലാൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഓവറോൾ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും എസ്റ്റിമേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് റേഷ്യോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അതായത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഒബിയസ്ലി അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമും അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓൾറെഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്
ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിലുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സാങ്ഷൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടർ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിന് നമ്മൾ ടെൻഡർ വിളിച്ച് ഒരു കോൺട്രാക്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തും ആ എഗ്രിമെൻറ്റിന് ഒബിയസ്ലി പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റും കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ റിപ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് ഡിസൈൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് പർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് ആണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് റേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വർക്കാണുള്ളത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയും അതിന് ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ പോലെ ആയിരിക്കും അത് സീരിയൽ നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര നമ്പറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതുക ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക ഇതാണ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗീവ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അതിന് എക്സ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോം എന്ന് പറയാം സീരിയൽ നമ്പർ എന്താണ് വർക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇത്രയും കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോം സോ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഫോമും അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോമും ഉണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓരോ ഐറ്റം ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് ഇട്ട് എത്ര അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് എത്ര റേറ്റ് വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒബിയസ്ലി ഈ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമല്ല ദർ ആർ സം എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ഇൻ ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസീസാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും എം വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടിജൻസീസ് അപ്പോൾ കണ്ടിജൻസി എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും കണ്ടിജൻസീസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് അതുപോലെ വർക്ക് അസിസ്റ്റൻസിന് വാഷ്മാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നിയമിക്കേണ്ടി വരുന്ന കേസുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവരുടെ സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അത് യൂഷ്വലി ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് വിത്ത് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി അപ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈമിനുള്ളിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദർ ആർ മെയിൻലി സെവൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ്
നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് റിവേഴ്സ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സാങ്ഷൻ എല്ലാം മേടിച്ച് വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ടിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസോ എന്തെങ്കിലും റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഐറ്റമോ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ അ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ തൊട്ട് വാങ്ങിക്കണം റിവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ മേടിക്കണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ സാങ്ഷൻ മേടിച്ച ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ആദ്യം തൊട്ട് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ വാങ്ങണം റിവേഴ്സ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാങ്ഷൻഡ് ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാളും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ വർക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അപ്രൂവൽ സാങ്ഷൻഡ് സമയത്തിനേക്കാളും പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ റിവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വരും ദൻ ദർ ഇസ് മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റേറ്റിൽ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്ഷൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ആക്ച്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് റിക്വയർ ആയതിനേക്കാളും ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സാങ്ഷൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ദിസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സാങ്ഷൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാളും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഒരു പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റും റിവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കുക ഒരു വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി സം ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ സം അഡീഷണൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് അതിന് പറ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് അതായത് അഡീഷണൽ വർക്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അതാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റും സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയും കംപ്ലീറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ വർക്ക് ഇൻ അഡീഷൻ വിത്ത് ദ മെയിൻ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് പുറമെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കിൻ്റെയും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി എത്ര കോസ്റ്റ് ആയി അതിൻ്റെ സർവേയിങ് പർപ്പസിന് എത്രയായി ബ്രോക്കറേജ് ടാക്സ് സ്ട്രീറ്റ് ക്ലിയറൻസ് അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റായി അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓണർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ദെൻ മെയിൻ കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ലേബർ സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജസ് കണ്ടിജൻസീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സിനകത്ത് ഉള്ളത് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ